。朋友们，大家好，我有一段时间没有给大家这样谈心了，我今天就来说说吧。现在凌晨四点多，我已经醒了，就起来。这段时间呢，我的状态不好，比如说现在大家听见我的鼻音特别重，对不对？我在上期也说了，就是我现在还在。花粉过敏症的期间，有些网友呢给我各种建议。其实我可以告诉大家，你们能想到的我都试过了。比如说吃我们本地的蜂蜜啊，我已经坚持了好几年。嗯，我也听说过，因为这个蜂蜜呢，它那个蜜蜂啊，它是通过采那个花粉啊，对吧？它的精华，然后呢产生了蜂蜜。如果吃的话，理论上应该是对。身体更好的，但是我吃了之后也许有效，但是我不知道啊。反正我现在还是有这种那个过敏的症状，而且非常严重。大家听见我现在其其其实我的鼻子是塞的，然后呢我嗓那个那个嗓音啊特别鼻音特别重在里面，对不对？而且我流鼻涕，眼睛特别痛，等等等等，又痒，反正挺难受的。然后这次呢，我从德我那个中国返回德国，我认为啊，可能在飞机上面感染了某种未知的病毒，也许呢是新冠的变种，不知道。我过来之后呢，大概过来三四天，我就开始自测，每次呢都是阴。后来呢，我去看了医生，也就回来也是四天左右吧，我去看了医生，为什么呢？因为呢，我的症状是这样啊。乏力，就是特别的没有力气，好像这个人呢精疲力竭了一样。而且我什么没干呀，就是没有力气。还有低烧、头痛，像这样的症状，咳嗽，对不对？后来呢，我担心啊，因为咳嗽这个会发展成那个肺炎的，所以呢，我就去看医生了。医生说应该不会，而且他没有给我开药。第一次的时候。因为在德国是这样啊，就是认为，如果是你流感了或是感染了，那你的人体呢会自动会调节，然后提升你的免疫力。所以呢，医生认为我们不应该采取外力介入的措施，又要先让人体呢，嗯，活动激活起来你的那个免疫系统，免疫系统。所以呢，没有给我开药，任何药都没有。这点呢，好像这理念跟中国不太一样。跟中国，如果是你怀疑啊，你感染了流感啊，或者是你感冒了，你去看医生，一般来说医生都会给你开药。而且我发现呢，中国人喜欢吃药，我不知为什么，可能这点跟德国理念不太一样。当然，我不知道，我不是医生啊，所以我不好说到底哪一种方法更好。我反而我是更赞成。德国这种方法，因为我觉得人体还是需要自己这个免疫力把它激活起来，自己提高，人体会提高免疫力。我认为啊，这么说我没有这个医学根据，我只是这样认为。好，我去看了医生之后呢，没有给我开任何的药，大概过了一个礼拜，还是还是这样的状况，就是低烧、乏力、头痛、咳嗽，还和原来差不多。虽然我从国内带了这个什么感康呀、什么特叶散，我都吃了，但呃短时间有效，可是第二天起来又是原来那个样子。后来过了一个礼拜之后呢，觉得我感觉还是和原来差不多，于是呢我又去看医生。这次呢医生给我开了那个抗生素，我又感到有点惊奇了，因为在德国一般来说啊，对抗生素非常的小心。一般不会给你开，给你开抗生素，医生告诉我就是最后的手段了。就是说，好像其他药都没有没有效的话，就给你开抗生素。而且这次呢，只给我开了六颗，每天吃一颗，一共吃六天。如果再不好，他说叫我再去看他。目前我已经吃完了，我感觉呢要比原来好，真的好太多了。可是呢。我还是觉得我现在这个花粉过敏啊还很严重，也不太正常。因为按照过去的经验啊，我大概是每年的五月底六月初，我这个过敏的症状就会慢慢的消失，或者是完全消失，就是不严重。而今年呢特别严重，我不知为什么
，眼睛特别痒，流眼泪，忍不住呢要去抠眼睛啊，没办法啊，太难受了。还有呢，比赛对吧？流鼻涕，这是很正常的症状。然后晚上可能会咳嗽，反正特别特别难受。知道的人。就是能够理解我说的啊，这种无奈没办法。网友们呢给了我各种建议，我不知道前面我没有说过啊，因为我不打草稿就这么说。呃，我能想你们能想到的办法我都试过了，当地的蜂蜜刚才前面说了，我都已经吃了好几年的，而且是是从养蜂人那里买的蜂蜜啊，养蜂人，也就是它是纯正的。没有经过任何加工的蜂蜜，像这样应该是比较比较好的，而且比较贵。我都吃了好几年了，我觉得没有什么很大的效果，但是我还是继续吃。我认为呢，吃蜂蜜对人体是很有很有效的，不仅仅是因为这个我的感染了或是过敏了，而是确实它的营养成分很高，所以呢，我是每天我都坚持吃这个蜂蜜。一般是抹在那个面包上，这是我目前我自己身体的状况。但是我觉得吃了这个抗生素之后呢，我感觉好多了。我觉得几乎恢复到我这个之前的情况了啊，但是呢还没有百分之百。我一个朋友告诉我说，这几年我的状态很差，我自己我不知道。另外一个呢，我觉得可能是与我的这个年龄有很大关系，因为毕竟我是六零后的人，六零后差不多最后的年纪，就是最后的年，也五十多了，对不对啊？那是这个人的身体是不是因为过了五十会会恶化？我不知道，反正我自己没感觉我的状态差，但是我的朋友觉得观察，他说我的状态很差了。跟几年前不太一样，我觉得这也是正常的吧，因为人不是在一天一天变老嘛。就是说，我们如果是人过了三十之后，一般来说，人的那个身体就像一个抛物线一样，三十岁可能是顶端，然后呢，就慢慢慢慢的又下坡路了，是这样。所以我觉得啊，也是正常的吧。如果我的身体变差了，虽然我不愿意，但是呢。人的这种生物的过程，我们不得不接受啊。比如说，我有白头发啦，这也不得不接受啊，对不对？或是人的那个脸上的那个皱纹啊，增多了，这也是正常的状况啊，对不对？而且我发现呢，我现在的视频和四年前，二零一九年的视频，我整个人我就很不一样，变老了，可以这么说吧，这也是正常的，也不得不接受啊，好吧？嗯，这次回来我发现呢，德国的物价确实比原来高多了，比一年前肯定是高了很多了。我的感觉肯定是高了三到四成。虽然德国统计局说，连那个呃 ，inflation inflation 德语是 inflation， 呃，英语是 inflation， 我们汉语当然是通胀，通胀那个德国国家统计局。说是 8.2% 但是我认为我的感觉远远不止 8.2% 因为你去超市购物的时候，你就会去发现啊，和一年前相比，很多东西都真的贵了三到四成。另外呢，这个服务行业的一样，比如说餐馆啊、理发呀、啊，还有最最近我看了那个打的的费用啊，我在网上看了，特别的贵。比两三年前贵了差不多一倍，我觉得，那这个通胀怎么能只是 8.2% 呢？所以呢，我不太相信，不知道它是怎么统计出来的，这是一个。第二个呢，就是这次呢，我出去，最近啊，我出去跟朋友出去啊，还有我自己出去德国。到处去走一走，还去了奥地利。我发现，从城市的建设来说，中国肯定是远远超过德国了，或是欧洲奥地利了
。但是如果是你深入德国的农村，还有奥地利的农村，你会发现，这真的是一个发达国家，因为他们的农村建得，我认为啊，从居住环境来说，当然要比城市更好。我只是说居住环境。我没有说生活便利程度啊，因为他们的房子啊，很多人可能他的住房的条件要比城市更好，因为本来呢就是城乡就没有什么差别啊。从这个发展水平来说，但是在那个农村或是小城镇，因为它的地皮更便宜嘛，所以呢，很多的家庭可能他们拥有自己的独栋的楼房，或者是呃。自己建了房，然后呢，租一层出去，这样的情况，反正就是住宿、居住条件肯定要比城市更好。另外呢，我认为就是农村，它的自然环境要比城市更好。所以整整体来说，我认为啊，在农村的生活质量，我是说在德国的生活质量要比在德国的城市可能更高一些。我只是说从环境。环境和和居住条件来说啊，因为德国是这样，它的房子的建设真的，我觉得质量非常高。我可以有对比啊，因为我去过美国，就是德国建房和美国建房是完全不同的概念。美国建房呢，一般是建筑材料非常的，那个劣质啊，就是非常的便宜，所以呃有的。朋友啊，在网上说，在美国买房有多么多么便宜，这点我不知道是不是对的啊。我只知道呢，在美国大城市的房价非常非常的高，所以这点呢，说有多便宜，我不太相信。我们回到德国吧，就是德国的建筑质量是非常高的，而且加上呢，呃，它的发展水平非常高，农村的首先垃圾分类呀，垃圾回收呀。还有这个废水的处理啊，都搞得很不错，就是跟城市没有区别。所以农村的整体来说，加上比较富裕啊，就德国相对来说是个富裕的国家，所以你看家家户户，如果你不特别去细看的啊，家家户户呢搞得特别好，这这个前前后后非常的整洁。所以你来到德国的时候，你去深入农村。你能够感觉到它是一个真正的发达的国家，这是与中国目前还是有比较大的距离的啊。当然，我们的网友反映啊，就比如说在咱们中国的浙江省啊，这农村就非常不错，应该跟德国可能相差不远了，或者超过德国了。这我不知道，因为我没有去过浙江的农村啊，我只去过杭州还有义乌，然后呢坐火车经过，其他我不。没有去过，所以我不好说。我还是认为啊，就是德国的这农村的发展，是跟中国的农村不在一个层次上面。就是德国的农村的发展是一个已经发展发展到一个很高的水平了。所以在这方面，比如说我的老家广西桂林，工程，呃，离德国的农村还是有很远的距离的。我回到老家之后，我就发现呢，还是一个典型的发展中国家，因为我们老家的房子啊是这样，农村呢，房子呢建设的非常的凌乱，没有统一的设计啊，或是没有统一的政府的那种监管，可能吧，就是我觉得批了房子，好像你怎么建建什么设计的质量就怎么建。然后建房呢，在我们农村是这样，至少在我们广西桂林啊，我看见是这样，就是看米下锅，是先把那个架子弄得特别大，比如说本来你就是两三个人一个家庭，他硬是要建可能三层四层，然后呢每一层可能有三四个房间，搞得呢好像一个宫殿一样，但是因为钱有限啊，所以呢。可能就建了一层两层就没有钱了，然后呢，就外墙也不粉，周围也搞得不好，所以看上去让人非常的不舒服，这眼睛啊非常的不舒服。然后呢，里面很多人也没有钱去很好的装修，所以到处搞得好像破破烂烂的啊。这是一个在德国不会出现的现象，因为在德国。
只要能够居住的房子，只要你想居住，你搬进去的，一般来说外墙肯定会搞得非常的好，里面一般来说也会搞得好。然后呢，可能你的花园暂时呢没有钱去整理，一般可能过了一年两年肯定会把它弄好，不像中国一样。我在我老家见过，就是有的人建房可能建了二十年，一直外墙都还没有搞好，因为没钱了。从这点来说，一个是房子，我们老家特别丑陋，全国就不知道了啊。我发现四川藏区的藏民的房子，他们非常漂亮，但是其他省份的房子，我就觉得也不是很好。反正从这点来说，还是。跟德国有非常大的差距的，我估计呢，如果是按照过去几十年的发展，那么中国的平均啊，农村要赶上德国的水平，我觉得可能要三十年到四十年左右。而城市，我觉得很多方面已经超过德国了，德国已经是发展水平很高的了。如果在城市的这种基建啊，呃，基础设施方面能够超过。或是赶上是非常非常不简单了，那么今后就看咱们中国农村怎么样，呃，发展起来，然后呢，赶上超过西方国家。如果农村真正的达到，比如说德国目前的水平，那中国已经是一城绝后了，肯定是世界上最好的、最发达的国家了。今后，所以呢，目前来看啊，这个有很长的路还要走。特别在农村地区，那今后我们在农村怎么把农村建设的更好呢？我觉得中央应该今后会有一个比现在可能更好一个方案，因为目前我觉得是脱贫，脱贫之后呢，现在叫乡村振兴，对吧？其实就是脱贫之后呢，要巩固脱贫的成绩，听说吧？就是很多地方还是生活是比较艰难的。所以呢，怎么样去巩固它？然后呢，在这个乡村振兴之后，下一步我觉得应该是把农村的污水处理啊，真正的落实起来。然后呢，统一做好垃圾回收处理。目前是我们每个村自己回收处理垃圾，现在处理一般都是焚烧，就简易的啊。至少我见到在我老家就是简易的焚烧，就是一一把火。就把它烧了，就会产生废气，对不对？污染环境啊。那么，是不是像我们中国城市一样，用高温那种焚烧炉，然后呢，对这个废气呢也会再次处理？我觉得今后咱们农村也应该往这个方向走，那么就会把中国建设成这个星球上最好的国家。我希望如此啊。虽然我拿的是德国的那个身份，但是。我自己内心呢，我一直认为我是中国人，只不过呢，当年是两千年初的时候，我自己呢，我认为我没有成熟，没有想那么多。当时我就想跟我的德国伴侣呢，去到其他国家旅游更方便一些，就是一个非常非常简单的一个原因。我真的可以说是弱智吧，当时没有想那么多，家国情怀也没有考虑到。当时我就想，我自己是一个片名，一棵小草。我就过好我的生活就可以了，我生活怎么方便我就过，所以当时呢就入了一个德国籍，这是我的真实的想法，就是为了旅行方便。呃，我并不是说今天中国变好了，那我就又想换回中国国籍了。其实对我来说，目前啊，我换与不换对我来说没有什么影响，所以呢，我还是坚持我的观点吧，不换也可以，那我就从一而终。那我既然我选择了德国籍，那我就继续保持我的德国籍算了。今后呢，我回中国或是去中国，我就申请签证吧。目前可能我是这样的观点，否则有些人就说：“你看，你见异思迁，就是光光想拿好处，中国好了，你就换回中国籍，典型的什么好处你都想拿。”其实我不是这样的人。既然这样，那我就不换了国籍了吧，对不对？我就继续拿我的德国身份吧。但是呢，我对我自己那个祖国的感情绝对不会变，是这样。而且我特别希望呢，中国好好的发展，赶上西方，超过西方。
。我觉得中国完全有可能啊，因为中国人很聪明、很勤奋，加上中国政府呢有前瞻性，不会发展起来就没有道理，对不对？不赶上西方就没有道理，因为从西方，特别是现在。我在西方感触特别深的就是呢，他们这个政治制度绝对有很大的问题。这种选举制，每个人文盲都投票的这种，而且人性呢都是自私的，对不对？这个选举制啊，就每人一人一票这种选举制，就会导导致这样的问题。像德国目前这个这种乱象啊，没有任何那个从政经验的人。既既然当一个国家的主要的领导人，比如说德国现在的那个外交部长，对不对？这个360度外交部长，美化自己的简历的外交部长，像这样的人都能当国家的领导，我觉得这肯定是这个体制存在一个弊端。当然，这不是今天的话题啊。好了，我就到这里吧，至于说说我自己目前这段时间的一个是状态。另外一个呢，对德国这个物价的感受，我自己感受真的是涨价非常的厉害。然后呢，就是我这次呢去德国农村深入了看看，比较一下我自己的老家和德国农村的比较，还是有非常大的差距的。所以呢，中国还是继续是个发展中国家，一直一直在发展，但是呢，有很大的潜力，整个国家。也就中国整个国家会赶上超过西方，给中国一点时间，比如说二十年、三十年，绝对会变得更好。我完全有信心，也非常的乐观。好了，这是我跟大家要谈的我自己的心理想法。今天，那就到这里吧，谢谢大家，我们下期见。